J'aimerais inviter maintenant Dr. Jessop à venir partager euh, la parole de Dieu avec nous, puis euh, recevoir encore une bénédiction de la parole de Dieu. I wondered if he was ever going to let me preach. <laughs> Je me suis demandé s'il allait me permettre de venir prêcher à un moment donné. You can tell when a preacher's been out of the pulpit too long. <laughs> Vous pouvez dire tout de suite quand un prédicateur a été loin de la chair pendant un bout de temps. He's wanting to preach this morning. Il voulait prêcher ce matin. When you come back tonight, he'll be all fired up. <laughs> Revenez ce soir, il va être tout pompé. Psalm 40, 148. Psalm 148. Le psaume 148. Et nous allons nous dire debout, s'il vous plaît, et je vais demander au pasteur Plant de lire le psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous, tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstre marin, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés. Roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. Oui. That's the title Praise of the message. Lord. C'est le titre de mon message. Let's pray. Nous allons prier, s'il vous plaît. Our Father, we are thankful that we can be here today. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants parce que nous pouvons être ici ce soir. We can. We thank you for all that you've done for us. Et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. We praise your holy name for everything that you've given us. Nous prions ton saint nom pour tout ce que tu as fait pour nous. May we realize that everything comes from your hand. Seigneur, puissions-nous réaliser que tout vient de ta main. I pray, Father, for those in this service this morning that are unsaved. Seigneur, je prie pour ceux dans cette réunion ce matin qui sont non sauvés. That really cannot praise you. Qui réellement ne peuvent pas te louer. For they do not know you as their father. Parce qu'ils ne te connaissent pas comme leur père. May they see their need of trusting Jesus. Qu'ils puissent voir leur besoin de se confier en Jésus. To forgive them of their sins. Afin qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés. Save them. Et d'être sauvés. And take them to heaven. Et de les prendre avec toi dans le ciel. Meet our needs this morning. Rencontre nos besoins ce matin. Speak to us from the Word of God. Parle-nous à partir de ta parole. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Merci. Vous pouvez vous asseoir. I have enjoyed very much being here with you this week. J'ai beaucoup aimé d'être avec vous cette semaine. I look forward to coming again. Et euh, j'anticipe de revenir à nouveau. It was good to meet some of you for a second time. C'était bon de rencontrer certains d'entre vous pour une deuxième fois. And to meet some for the first time. Et de rencontrer aussi certains pour la première fois. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont reçu pour un repas. I enjoyed it very much. J'ai beaucoup aimé. You know, some Americans come to Canada. They need uh, they need you to sort of help them out. Et vous savez, il y a des Américains qui viennent au Canada et ils ont besoin que vous les aidiez un peu. Dwight Gaffeller wants somebody to take him fishing. 
Euh, Dwight Gifeller aimerait que quelqu'un l'amène à la pêche. Sake of ice fishing. Euh, Amenez-le à la pêche sur la glace. He talks about using one of those tents. Euh, il me parlait d'utiliser une des tentes. Is that what you use here in Quebec? Est-ce que c'est ce que vous faites ici au Québec? Ah, oh, you need more strength than that. Euh, vous avez quelque chose de, de, qui a besoin de plus de force que ça. Up north where it's really cold, we don't use tents. Euh, dans le nord, c'est vraiment froid, oui. on n'utilise pas de tente. We just get right out on the lake. On, on s'installe sur le lac. I told Brother Gaffello that he needed to troll in the winter time. Euh, J'ai dit à Frère Gaffello, tu as besoin de troller durant l'hiver. Get a snowmobile and pull the line behind him. Tu prends ta motoneige puis tu tires la ligne en arrière. Brother Brendamore is going to take him and do that. <laughs> Frère Brendamore <laughs> va l'amener pour faire ça. <laughs> He asked Brother Brenda Brendamore if they really did that. Il a demandé au frère Brendamore, faites-vous vraiment ça? Well, we don't. <laughs> non, on ne fait pas vraiment. I want to talk about praising the Lord this morning. J'aimerais parler ce matin de louer le Seigneur. The other night, uh, I think it was Wednesday night, we had some, uh, we had some, a praise service. Euh, mercredi soir, je crois, nous avons eu une soirée de louange. We mentioned things that we were thankful for. On a mentionné des choses pour lesquelles on était reconnaissant. I noticed something about that service. Euh, J'ai remarqué quelque chose au sujet de cette réunion. It, it really has brought about this message this morning. Et vraiment, ça a un petit peu euh, été la source de ce message de ce matin. Everything that we praised God for was good. Tout ce, ce pourquoi on a loué le Seigneur mercredi, c'était des bonnes choses. We didn't thank God for anything that was bad. On n'a pas remercié Dieu pour quoi que ce soit qui était mauvais. I started to get up the other night. Et euh, je me suis, j'étais sur le point de me lever mercredi soir. And give my testimony. Et donner mon témoignage. Thank God for some things. Et remercier Dieu pour certaines choses. I started to thank God for my bad back. Et euh, j'étais sur le point de remercier Dieu pour mes problèmes de dos. Thank God that I have problems with it every day. Euh, remercier Dieu que j'ai des problèmes avec mon dos chaque jour. I started to stand up and thank God that my daughter has to have surgery. Euh, J'allais venir puis remercier Dieu parce que ma, ma fille doit avoir une opération. Thank God that we don't have the money that we need for our ministry. Euh, merci Dieu parce qu'on n'a pas l'argent qu'on aurait besoin pour notre ministère. I'm sure many of you would say, well, that's kind of crazy. <laughs> Peut-être plusieurs d'entre vous diriez, c'est un petit peu fou, mes amis. Why thank God for those things? Pourquoi remercier Dieu pour ces choses-là? The Bible tells us in everything give thanks. La Bible nous dit, rendez grâce à toutes choses. Not just for the good things. Pas juste pour les bonnes choses. For the bad things as well. Mais pour les mauvaises choses aussi. We don't often do this. Et c'est rare qu'on fait ça. I preached this message for the first time two years ago. J'ai prêché ce message que je vais vous présenter pour la première fois il y a deux ans. I, I, it was Thanksgiving. C'était justement l'action de grâce. And I want to preach it again today. Et j'aimerais le prêcher à nouveau aujourd'hui. Because sometimes, rather than being thankful, we complain. Parce que parfois. Euh, au lieu d'être reconnaissant, on se plaint. We complain about the problems we have in our lives. On se plaint des problèmes qu'on a dans notre vie. And we don't find ourselves thanking God for them. Et on, on se trouve, on se retrouve pas nous-mêmes en train de remercier Dieu pour les problèmes. Complaining is the opposite of thanksgiving. Euh, se, con, se plaindre, c'est l'opposé d'être reconnaissant. Every one of us are guilty of it at times. Et chacun d'entre nous on est coupable de cela à un moment ou à un autre. I don't have time, but I just want to... In September, my wife was diagnosed with cancer. Uh, il y a deux ans de cela, au mois de septembre, ma femme a été diagnostiquée avec le cancer. She went to the doctor and they had taken some cells from a tumor in her breast. Et elle est allée chez le, dans, chez le, le, chez le docteur et ils ont pris des cellules de sa poitrine et ils ont diagnostiqué que c'était cancéreux. They were malignant and required surgery. C'était malin et ça requirait une chirurgie. Throughout that time, we did not complain against God. Et à travers cette période-là, on ne s'est pas plaint, on ne s'est pas révolté contre Dieu. We thanked God for what He was doing in our lives. On a remercié Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. On September the 17th, they went in and took out the tumor. Euh, le 17 septembre, ils ont fait une chirurgie, ils sont allés chercher la tumeur. They took the tissue around the tumor. Et ils ont pris des tissus autour de la tumeur. They sent it to the laboratory to have it examined. Et ils ont envoyé ça au laboratoire pour que ça soit examiné. The doctor called us on the 22nd of September. Et le docteur nous a appelé le 22 septembre. He said we can't find any cancer around the, the tumor. Et il a dit, on ne peut pas trouver aucune trace de cancer autour de la tumeur. And he said, we can't find any cancer in the tumor. Et on ne peut pas trouver aucun cancer même dans la tumeur. He said, Mrs. Jessup, you don't have cancer. Et il a dit, Madame Jessup, 
Vous n'avez pas le cancer. We don't know what happened. We've never seen it before. Euh, ils ont dit, on ne sait pas ce qui est arrivé. On n'a jamais vu ça avant. We know there was cancer there, but we can't find it now. Euh, on sait qu'il y avait du cancer là, mais on ne peut plus le trouver maintenant. He, he showed me the report. Il m'a montré le rapport. It was clear there was cancer there. Euh, C'était clair que le cancer était présent là. That happened the end of September. Ça c'est arrivé à la fin du mois de septembre. On the second Sunday of October was Thanksgiving. Le deuxième dimanche d'octobre, c'était l'action de grâce. This is the message that I preached to my people that Sunday morning. Et c'était le message que j'ai prêché il y a deux ans à mon église ce dimanche matin là. There are times when we have problems in our lives and we say I have a right to complain. Il y a des moments où on a des problèmes dans notre vie. Et on se dit, j'ai le droit de me plaindre. The truth is, we never have a right to complain. Et la vérité, c'est qu'on n'a jamais le droit de se plaindre. Everything that God gives us is good. Tout ce que Dieu nous donne, c'est bon. Job found this out in his life. Euh, Job a découvert ça dans sa vie. Let's turn back just a few pages to Job chapter 2. Reculons un petit peu dans notre Bible et allons dans Job chapitre 2. You remember the story about Job, I'm sure. Vous vous souvenez de l'histoire de Job, je suis certain. Job, God let Job go through a real test. Euh, Dieu a permis que Job soit grandement éprouvé. He let Satan touch his life. Il a permis à Satan de toucher sa vie. We, we see that uh, Job lost all of his uh, material things. On voit que Job a perdu tous ses biens matériels. He not only lost his material things, but he lost all of his children. Non seulement il a perdu tous ses biens matériels, mais également tous ses enfants. He not only lost his children and his material things, but he lost his health. Euh, non seulement il a perdu ses biens matériels, ses enfants, mais il a même perdu sa santé. Satan wanted to attack Job in order to get Job to curse God. Euh, Satan, son but, c'était d'attaquer Job à un tel point que Job arriverait à maudire Dieu. I wonder if we would be strong enough to handle that. Euh, je me demande si nous serions suffisamment forts pour passer à travers ça. I'm, I'm not sure I could. Euh, je suis pas certain que moi je pourrais le faire. I mean, Job was really under it. Et on voit que Job était vraiment très éprouvé. Notice in verse 9. Remarquez le verset 9. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Verset 9, chapitre 2. Sa femme lui dit, Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. But he said unto her. Mais il lui a répondu. Thou speakest as one of the foolish women speaketh. Tu parles comme une femme insensée. Sh shall what? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? In all this did not Job sin with his lips. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job said, I'm not going to complain against God. Et Job a dit, je ne me plaindrai pas de Dieu. I don't know what some of you may be facing in your lives today. Euh, je ne sais pas ce à quoi vous faites face aujourd'hui dans votre vie. But the Bible tells us to give thanksgiving rather than complain. Mais la Bible nous dit qu'on devrait euh, dire des actions de grâce au lieu de se plaindre. He says, praise you the Lord. La Bible nous dit, louez l'Éternel. In everything we're to praise God. En toute chose, on devrait louer le Seigneur. First Thessalonians 5.18 says this. Uh, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous dit ceci. In everything give thanks, for Rend, this is the will of God. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. In Christ Jesus concerning you. En Jésus-Christ, à votre égard. How, how often we find ourselves complaining. Et tellement souvent, on se retrouve nous-mêmes en train de se plaindre. We complain about little things. On se plaint de petites choses. We complain the sink leaks. Uh, the, 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 the sink. Okay. On se plaint parce que le lavabo a une fuite. We, we complain that we have bunions on our feet. Euh, on se plaint parce qu'on a des, euh, des ampoules sur nos pieds. We complain that people do not treat us right. On se plaint parce que les gens ne nous traitent pas comme on pense qu'ils devraient nous traiter. We complain about our children. On se plaint au sujet de nos enfants. Children complain about parents. Et les enfants se plaignent au sujet de leurs parents. It complaining is sin. Et de se plaindre, c'est un péché. If there's anything we ought to learn at Thanksgiving, it's this. Et s'il y a une chose qu'on devrait apprendre le jour d'action de grâce, c'est ceci. It's God's will that we thank Him for everything we have. C'est la volonté de Dieu qu'on puisse le remercier pour tout ce qu'on a. 
First of all, we need to notice that God is in everything for our good. Et euh, premièrement, on doit réaliser que Dieu envoie toutes choses pour notre bien. We've looked at this verse several times during the, the week. On a regardé ce verset-là à plusieurs reprises durant la semaine. All things work together for good. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. If you lose your job, thank God. Si vous perdez votre emploi, rendez grâce à Dieu. If you have a car accident, thank God. Si vous avez un accident avec votre voiture, rendez grâce à Dieu. That's very difficult to do, isn't it? C'est très difficile à faire, n'est-ce pas? It's against our human nature. C'est contre notre nature humaine. The old nature tells us we have control of our lives. Euh, L'ancienne nature nous dit on a le contrôle de notre vie. That is not true. C'est pas vrai. Everything comes into our, our lives by the hand of God. Tout ce qui arrive dans notre vie, c'est par la main de Dieu. Many times we have problems to show us our weaknesses and our failures. Et souvent on a des problèmes pour montrer nos faiblesses et nos échecs. The reason we do not thank God for the bad things that happen in our lives is this. La raison pour laquelle on remercie pas Dieu pour les mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, c'est la suivante. We don't understand how it can be used for good. On ne comprend pas comment ça peut être utilisé pour notre bien. Only God knows those things. Juste Dieu sait ça. We find ourselves questioning God as to how He can use it for our good. Et on se retrouve nous-mêmes en train de questionner Dieu. Comment peux-tu utiliser ça pour mon bien? Why would He do these things to us? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Qu'il nous ferait cela? My father's been very sick recently. Mon père a été très malade récemment. He just had his third triple bypass. Et il a eu son troisième triple pontage. We weren't sure he was going to come through. Et on n'était pas certain qu'il allait s'en sortir. He kept saying to me, Why is this happening to me? Et il me disait tout le temps, Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Et il voulait se plaindre. I kept telling him not to complain that God knew what he was doing. Euh, je, je continuais de lui répéter, Ne te plains pas, Dieu sait ce qu'il fait. Even now, I don't know why God was doing it. Et même maintenant, je ne sais pas pourquoi Dieu faisait ça. It comes to the place where we just have to realize that God knows more than we know. Et on doit arriver à la place qu'on réalise que Dieu en sait plus que nous. We are very short-sighted. On a vraiment une vision qui qui regarde pas loin. We need to look beyond the trial to what the future holds. On a besoin de regarder au-delà de l'épreuve et à voir ce que le futur nous réserve. Sometimes we just resign ourselves to the problem and try to get along as best we can. Et parfois, on doit juste se résigner au problème et essayer de passer au travers du mieux qu'on peut. And we find being more of a than a thank, than et on se, on se découvre nous-mêmes plus une personne pompe à se plaindre qu'à rendre des actions de grâce. I'm sure if we said, all right, we're going to have a complaining service. We want you to come tonight. Et je suis certain que si on disait ce soir, on va avoir une réunion pour se plaindre. On veut Let, vous baigner pour ça ce soir. Let's stand up and tell all the things that are wrong. Et mettons-nous debout et racontons toutes les choses qui sont mauvaises. We can go for hours and hours and hours and hours. Et on pourrait vraiment avoir une réunion qui durait des heures, des heures et des heures. We can stand up and say the transmission's bad on the car. Et on pourrait se lever et dire ma transmission va pas bien sur l'auto. I need new tires. J'ai besoin de nouveaux pneus. The house needs a new door. Et la maison a besoin de nouvelles portes. The bed is soft. Et le lit est trop mou. We need some new clothes. On a besoin de nouveaux vêtements. The children need winter boots. Euh, les enfants ont besoin de bottes d'hiver. On and on we could complain. Et on pourrait aller comme ça sans arrêt. Maybe we should have that kind of service tonight. Et peut-être on pourrait cette sorte de réunion ce soir. And then after having the service, say, praise God for all of those things. Et ensuite après la réunion, on pourrait dire, gloire à Dieu pour toutes ces choses. I wonder, we, we find that pretty funny, don't we? Euh, on trouverait ça pas mal drôle, n'est-ce pas? But I'll tell you more often than not we complain than give thanks to God, rather than give thanks to God. Et j'aimerais vous dire que plus souvent qu'autrement on se plaint au lieu de donner des actions de grâce au Seigneur. Real thanksgiving is praise due to God about everything. Et la vraie action de grâce c'est les louanges qu'on doit donner à Dieu sur toutes choses. Look at Ephesians chapter 5 and verse 20. Regardez avec moi Éphésiens chapitre 5 et verset 20. This verse is a, has a lot to do with what we're talking about. Ce verset-là a beaucoup à voir avec ce dont on parle maintenant. Thanksgiving involves praise to the giver. Euh, L'action de grâce, ça implique des louanges à celui qui donne. The same is true with complaining. 
Et la même chose est vraie aussi lorsqu'on se plaint. When we thank God, when we when we offer thanksgiving, we say thank God for this. Et quand on offre des actions de grâce, on dit merci Seigneur pour ceci. Thank God for what He's done that's good. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de bon. But we never say when we complain. Mais on ne dit jamais lorsqu'on se plaint. I want to complain against God for this. Euh, J'aimerais me plaindre contre Dieu de ceci. I want to complain against God for the bad tires that I have on my euh, car. J'aimerais me plaindre contre Dieu des mauvais pneus que j'ai sur ma voiture. I want to blame God that I don't have enough money to fix the door. Euh, J'aimerais me plaindre contre Dieu parce que j'ai pas assez d'argent pour réparer la porte. But God is the giver of all things. Mais Dieu, c'est celui qui donne toute chose. So when we complain, we're really complaining against God. Donc quand on se plaint, on se plaint en fin de compte contre Dieu. Notice what the verse says. Remarquez ce que le verset nous dit. Giving thanks always for all things unto God. Verset 20 d'Éphésiens 5. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose. Notice it says giving thanks for always for all things. Et remarquez, ça dit rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Both good and bad. Et aussi bien les bonnes que les mauvaises choses. Psalm 148 talked about praising the Lord. Euh, le psaume 148 parlait au sujet de louer le Seigneur. The command to praise the Lord, just that phrase is found 27 times in the Bible. Euh, juste la phrase louer le Seigneur, on la retrouve 20, 27, 27 fois dans la Bible. If that doesn't include all the other times it says to rejoice and praise God. Et, et ça, ça inclut pas toutes les autres fois où ça dit de se réjouir dans le Seigneur ou d'adorer le Seigneur. Just praise ye the Lord. Juste la phrase, louez le Seigneur. 27 times. 27 fois dans la Bible. God loves to be thanked. Dieu aime être remercié. You see, we are made in the image of God. Voyez-vous, on est fait à l'image de Dieu. Don't we enjoy being thanked for things? Est-ce que nous, on n'aime pas être remerciés pour les choses? Est-ce que les parents n'aiment pas que leurs enfants viennent les voir et disent merci pour ceci, merci pour cela? How do we feel when we hear our children complaining about things? Comment est-ce qu'on se sent quand on entend nos enfants qui that, se plaignent that, des choses? It doesn't make us feel very good, does it? Ça, ça ne fait pas nous sentir très bien, n'est-ce pas? When we, when we hear our children saying, oh, I wish I had new clothes. Euh, quand on entend nos enfants dire, oh, j'aimerais avoir des nouveaux vêtements. I wish I had new runners. Oh, j'aimerais... Run... Runners. You know, runners. Uh, ok, runners j'aimerais avoir shoes. des nouvelles espadrilles. We call them runners in Ontario. On les appelle euh, des runners en Ontario. We call them tennis shoes in the United States. Et on les appelle les souliers de tennis. Oh, these different names for all these things. <laughs> des noms différents pour toutes sortes it, de choses. It does get confusing. Ça devient euh, mélangeant. But God wants to be thanked as well. Mais Dieu veut être remercié lui aussi. We are to give him thanks for all things. On doit lui donner des actions de grâce pour toutes choses. We are to look beyond the earthly giver. On a besoin de regarder au-delà du donateur terrestre. Every one of us have received wonderful gifts from God that look like curses. Et chacun de nous on a reçu des cadeaux merveilleux de Dieu qui avaient l'air des malédictions. These problems that we face, ces problèmes auxquels on doit faire face, they are gifts from God. Ils sont des cadeaux de Dieu. And when you complain about them, you complain against God. Et quand vous vous plaignez de ces choses-là, en réalité, vous vous plaignez contre Dieu. The problem I have with my back is a gift from God. Le problème que j'ai avec mon dos, c'est un cadeau de Dieu. I must admit, I wish I didn't have it. Euh, je dois être honnête et vous dire, j'aimerais mieux pas avoir ce problème-là. But God has given it to me. Mais Dieu me l'a donné. And I often thank Him for it. Et souvent, je le remercie pour cela. I sometimes wish that He would take it away. Euh, souvent, je souhaiterais qu'il puisse m'enlever mon problème de dos. But He hasn't chosen to do so. Mais il n'a pas choisi de faire ça. All I can do is continue to thank Him. Et tout ce que je peux faire, c'est de continuer de le remercier. I do know that if I did not have my back problem, I would not be starting churches today. Et je, mais je sais cependant que si je n'avais pas eu mon problème de dos, je n'aurais pas un ministère d'implantation d'église aujourd'hui. God gave me my back problem so I could be in the ministry I am in. Et Dieu m'a donné mon problème de dos afin que je puisse être dans les ministères dans lesquels je suis présentement. When my wife was sick, quand ma femme était malade. We literally thanked God for the sickness. On a littéralement remercié Dieu pour la maladie. Even before we knew the outcome. Même avant de savoir le résultat final. We simply said, all right, you've done this, we couldn't do anything about it. 
Et on a dit, d'accord, Seigneur, tu as fait cela, et on ne on peut rien faire là-dessus. We're going to thank you for what you're doing. Et on va te remercier pour ce que tu fais. We have to look beyond this earth. On a besoin de regarder au-delà de cette terre. And see that God is behind everything that happens in our life. Et de voir que Dieu est derrière tout ce qui arrive dans notre vie. We are to give praise to God about everything that happens. On a besoin de donner des louanges à Dieu pour tout ce qui arrive. I want you to notice thirdly that all complaining is against God. J'aimerais vous remarquer deuxièmement. Third. Third. Troisièmement, que toutes nos plaintes en réalité sont dirigées contre Dieu. Turn with me to Exodus chapter 15. Cherchez Exode chapitre 15. Children of Israel were just coming out of the uh, out of Egypt. Euh, les enfants d'Israël venaient juste de sortir de l'Égypte. They have just gone through the Red Sea and are now in the wilderness. Euh, ils viennent juste de traverser la mer Rouge et sont maintenant dans le désert. We find in this passage of scripture that they uh, they came to bitter water. Et on découvre dans ce passage des Écritures qu'ils arrivent à un endroit où l'eau était amère. Notice verse 23 of chapter 15. Et remarquez le verset 23 du chapitre 15. And when they came to, to Merah, they could not drink of the waters of Merah, for they were bitter. Euh, ils arrivèrent à Merah, verset 23, mais ils ne purent pas boire l'eau de Merah parce qu'elle était amère. Therefore, the name of it was called Merah. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Notice verse 24. Remarquez le verset 24. And the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? Le peuple murmura contre Moïse en disant, Que boirons-nous? They didn't say, Thank God for the water. Ils n'ont pas dit, Merci Seigneur pour les eaux amères. Thank God for the bitter water. Merci pour les eaux amères. They didn't even say, Well, look what God has done. Et ils n'ont même pas dit, Hey, regardez ce que Dieu a fait. Look at the problem God has given us. Regardez le problème que Dieu nous donne. They didn't blame God, they blamed Moses. Ils n'ont pas blâmé Dieu, ils ont blâmé Moïse. Notice they murmured against Moses. Remarquez qu'ils ont murmuré contre Moïse. They did not understand that murmuring against Moses was murmuring against God. Ils n'ont pas réalisé que de murmurer contre Moïse c'était comme de murmurer contre Dieu. Many times we want to blame others for the trial that we have in our lives. Et souvent on veut se mettre sur le dos des autres, les épreuves qu'on a dans notre vie. We may want to blame another church. On peut être, des fois, on veut blâmer une autre église. Another Christian. Un autre chrétien. A, a neighbor. Un voisin. Someone else for the things that come into our lives. Quelqu'un d'autre pour les choses qui se produisent dans notre vie. But the actual fact is, when the Israelites were murmuring against Mo Moses. Mais la réalité, c'est que lorsque les Israélites murmuraient contre Moïse, they were murmuring against God. Ils murmuraient contre Dieu. Look at chapter 16 and verse 8. Regardez le chapitre 16 et le verset 8. And Moses said. Shall this be when the Lord shall give you the flesh to eat and in the the morning bread to the full, for that the Lord heareth your murmurings which ye murmur against him. Donc verset 8, Moïse dit, L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. And what are we? Your murmurings are not against us, but against the Lord. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures. C'est contre l'Éternel. All complaining is against God who is in control of our lives. Euh, toutes, les, toutes les plaintes sont contre Dieu parce qu'en réalité, c'est lui qui est en contrôle de nos vies. If you're going to complain about the problem of this building. Si vous êtes... Euh, vous auriez poussé à vous plaindre au sujet des problèmes concernant ce bâtiment. You're complaining against God. En réalité, ce serait se plaindre contre Dieu. If you're going to complain about the government of Quebec, si vous étiez prêt à vous plaindre du gouvernement du Québec, you're complaining against God. Ça serait de se plaindre contre Dieu. The US, the United States citizens, euh, ou des les citoyens américains, who complain against Bill Clinton. Qui se plaignent contre Bill Clinton. They complain against God. Ils se plaignent contre Dieu. For God put those leaders in power. Parce que c'est Dieu qui a mis ces personnes-là en position d'autorité. God is in control. Dieu est en contrôle. If God did not want the uh, separatist party, euh, si Dieu ne voulait pas le, le parti séparatiste, uh, parti québécois, c'est correct. Le parti québécois, c'est ça. If He did not want them to win. 
Et s'il n'avait pas voulu qu'il gagne, he would have kept them out. Il les aurait gardés en dehors de là. Now that does not mean that we should not work for whatever we believe in. Mais là, ça ne veut pas dire que nous, on ne devrait pas travailler pour ce qu'on croit être la bonne chose. But complaining is against God. Mais de se plaindre, c'est contre Dieu qu'on le fait au fond. God is in control of our lives. Dieu est en contrôle de nos vies. Notice, turn with me to Psalm 107. Mais là, j'aimerais que vous cherchiez le psaume 107. Thanksgiving is spiritual. Euh, L'action de grâce, c'est spirituel. Look at chapter 107. Cherchez le, le chapitre 107. Des psaumes. 107, verse 22. Psaume 107 et verset 22. It says, Let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare his works with rejoicing. On nous dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. We fail to see that thanksgiving is a spiritual exercise. On, on échoue de, de réaliser que l'action de grâce est un exercice. When we praise the Lord and give Him thanks, we are really worshiping Him. Quand on loue le Seigneur et qu'on lui donne des actions de grâce, on est en train de l'adorer. We are saying that we believe He can take care of our lives and we can trust Him. Et on est en train de dire, oui, je crois que tu prends soin de ma vie et que je peux te faire confiance. It's rebellion against God to do anything else. C'est de la rébellion contre Dieu de faire quoi que ce soit d'autre. We are no better than the than the ten lepers. Who were cleansed and only one came back to thank Jesus. On n'est pas mieux que les dix lépreux qui avaient tous été purifiés et juste un d'entre eux est revenu pour remercier le Seigneur. This is why it's important for you to be saved. Et c'est pour ça que c'est important pour vous d'être sauvé. If you're here today and you do not know Jesus Christ as your Savior, si vous êtes ici aujourd'hui et vous ne connaissez pas Jésus Christ comme votre Sauveur, you need to trust Christ. Vous avez besoin de vous confier en Christ. The only way you can thank God is by first of all being saved. La, la seule façon que vous pouvez vraiment remercier Dieu, c'est premièrement en étant sauvé. Because Thanksgiving is a spiritual exercise. Parce que l'action de grâce est un exercice spirituel. And until you have spiritual life, you cannot really thank God. Et jusqu'à ce que vous ayez la vie spirituelle, vous ne pouvez pas vraiment pleinement remercier Dieu. You need to know Jesus as your Savior. Vous avez besoin de connaître Jésus comme votre Sauveur. I also want you to notice that God is grieved by our complaining. J'aimerais vous faire remarquer aussi que Dieu est attristé lorsqu'on se plaint. Turn back with me to Numbers 14. Cherchez avec moi Nombre, chapitre 14. This is also true as parents as well. Et ça, c'est aussi vrai en tant que parents aussi. When we hear our children complaining, are we not grieved? Euh, quand on entend nos enfants se plaindre, est-ce qu'on n'est pas attristé? We would be grieved by the murmuring of our children. On serait attristé par les plaintes de nos enfants. Do you not think that God made us this way and he too is grieved by our complaining? Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu nous a fait de cette manière-là et que ça veut dire que lui aussi comme nous, il est attristé lorsqu'il entend des plaintes? I honestly believe that God is grieved when we do not even mention our problems. Et euh, je crois que même Dieu est attristé lorsqu'on ne le remercie pas même pour nos problèmes. We are willing to thank him for the good things. On est prêt à le remercier pour les bonnes choses. Mais il ne nous entend pas le remercier pour les choses qu'il nous a données qui ne sont pas bonnes. Ça fait beaucoup de bien à mon cœur lorsque j'entends mes enfants me remercier pour quelque chose que j'ai fait. Just recently, I spanked one of my children. Euh, juste récemment, j'ai corrigé correct, corporellement un de mes enfants. After I spanked my son, et après que j'ai corrigé mon enfant, he said to me, "Dad, I want to thank you for spanking me." Il m'a dit, "Papa, je veux te remercier de m'avoir corrigé." That did my heart a great deal of good. Et ça a fait à mon cœur beaucoup de bien. Don't you think it would do the heart of God good? Ne pensez-vous pas que ça ferait beaucoup de bien à Dieu? To hear us thank Him for giving us a problem. De de qu'il nous entende le remercier de nous avoir donné un problème. The Israelites were complaining against God. Les Israélites se plaignaient de Dieu. Look at verse 2. Regardez le verset 2 de Nombre 14. Middle of the verse says, Would God that we had died in the land of Egypt. Euh, on nous dit donc verset 2, Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et toute l'assemblée, et toute l'assemblée leur dit, Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Notice what Joshua said in verse 9. Et remarquez ce que jo Josué dit au verset 9. Rebel not ye against the Lord. Seulement, 
Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Mais ils ont Look été at verse 27. Remarquez le verset 27. How the Lord spake, verse 26, the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Donc, verset 26 d'abord, L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, How long shall I bear with this evil congregation which murmur against me? Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? I have heard the murmurings of the children of Israel which they murmur against me. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurait contre moi. God was grieved with, with this murmuring. Euh, Dieu était attristé de ces murmures. He finally got fed up. Et finalement, il en a eu jusque par-dessus la tête. He had put up with it all through till they came to the promised land. Euh, il, il, il a été patient pour le supporter jusqu'à ce qu'ils arrivent près de la terre promise. They murmured and complained because they didn't have water. Ils se sont murmurés, se sont plaints parce qu'il n'y avait pas d'eau. They murmured and complained because they didn't have food. Ils se sont mur, ils ont murmuré, se sont plaints parce qu'il n'y avait pas de nourriture. They murmured and complained because they had come out into the, to the promised land. Ils ont murmuré, se sont plaints parce que ils, ils n'étaient pas encore entrés dans la terre promise. God finally said, all right, just die in the wilderness. Et Dieu a dit finalement, d'accord, vous allez mourir dans le désert. And he said, you cannot go into the promised land. Et il a dit, vous n'entrerez point dans la terre promise. They complained about simple things as food and water. Ils, ont, ils se sont plaints de choses ordinaires comme la, la, l'eau et la nourriture. And sometimes we do the same. Et parfois, on fait la même chose. We complain because we have to eat hamburger instead of steak. On se plaint parce qu'on doit manger du bœuf haché au lieu du, de beau steak. We complain because we do not have some of the things that other people have. On se plaint parce qu'on n'a pas certaines des choses que les autres personnes ont. One day God will be fed up with our complaining. Et un jour, Dieu va en avoir assez de nos plaintes. We should remember all his benefits. On devrait se souvenir de toutes ses bontés. Turn back with me to Psalm 103. Et cherchez avec moi le psaume 103. Notice verse 2. Et remarquez le psaume 103. Et le verset 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, you say that's easy. I, I can I can thank God for the benefits He's given me. Oh, vous dites vous dites ça c'est facile. Je peux remercier Dieu pour les bénéfices qu'il m'a accordés ou les bienfaits. We forget that the negative things that happen to us are benefits as well. Et on oublie que les mauvaises choses, les choses négatives qui sont arrivées dans notre vie, ce sont des bienfaits aussi. We are God gives us these to show us what He needs to do in our lives. Et Dieu nous donne ces épreuves pour nous montrer ce qu'il doit faire dans nos vies. Sometimes the problems we face bring out our ingratitude and our pride and our selfishness. Parfois les problèmes qu'il nous donne font ressortir notre ingratitude, notre orgueil et euh, le troisième j'oublie. We really do need to count, count our blessings. Et on a vraiment besoin de compter nos bénédictions, including the trials that come our way. Et même ça inclut les épreuves qui sont qui arrivent dans nos vies. One more verse and I'm finished. Un dernier verset et j'ai terminé. James 1, 2. Jean 1 et verset 2. Oh, this is a wonderful verse. Ça, c'est un merveilleux verset. But it's very difficult to live by. Mais c'est très difficile de le vivre. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit and let patience. patience. And let patience have her perfect work, that she may be perfect and entire, wanting nothing. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. We need to thank God for our problems. On doit remercier Dieu pour nos problèmes. Because they mature us in the Christian life. Parce qu'ils nous font grandir dans la vie chrétienne. Don't thank God just for the good things. Ne remerciez pas Dieu juste pour les bonnes choses. But at Thanksgiving, thank Him for the problems as well. Mais à l'action de grâce, remerciez-le pour les problèmes. Aussi. Let's remove complaining and grumbling from our, from our lives. Euh, puissions-nous nous débarrasser des, des, des plaintes et, et des, des murmures de notre, dans notre vie. The story is told of a man who is always grumbling. Euh, l'histoire euh, est une histoire qui est racontée au sujet d'un homme qui murmurait constamment. One day a change came over him. Et un jour, il y a eu un changement dans sa vie. Someone asked him the reason. Et quelqu'un lui a posé la raison, euh, la question, pourquoi? He said he had moved from Grumbling Lane to Thanksgiving Square. Euh, grum- 
Grumbling Lane to Thanksgiving Square. Et, et il a dit qu'il avait déménagé de la rue des Plaintes au, euh, au, au euh, carré de l'Action de Grâce. Let's make the same move. Et qu'on puisse faire ce même déménagement. Let's bow for prayer. Nous allons nous courber dans la prière, s'il vous plaît. Father, thank you for all you've done for us. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. For the good and the bad. Pour les, le bien et and, le mal. And may we trust you always. Et qu'on puisse te faire confiance toujours. Realizing that you want to make us mature in our Christian lives. En réalisant que tu veux nous faire grandir dans notre vie chrétienne. At, at this Thanksgiving. Et Seigneur, à l'occasion de cette action de grâce. Help us to be truly thankful. Aide-nous à être vraiment reconnaissants. And help us to get our complaining. Et aide-nous à faire que nos plaintes right with you euh, soient en règle avec toi and out of our lives. et hors de notre vie. In Jesus name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais juste que vous cherchiez un verset, Éphésiens chapitre 4. Puis euh, cette semaine, je lisais dans l'Épître aux Éphésiens. Puis, le Seigneur m'a touché encore par ce verset-là. C'est tellement un verset important. Puis... Euh, Éphésiens chapitre 4, verset 31, on nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Tout, 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 et que ça disparaisse. Puis, on l'a bien entendu ce matin, le murmure, c'est un péché. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui dit « Ne murmurez point ». 1 Corinthiens, chapitre 10, nous parle de ça. « Ne murmurez point ».« Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet quoi ?» Un péché. Puis, ce matin, je suis certain que nous sommes tous coupables de ce qu'on a entendu, de se plaindre. Et ce matin, on doit réaliser, premièrement, c'est un péché. Ça a brisé ma communion avec Dieu. C'est un manque de foi que je ne crois pas que Dieu est en contrôle de ma vie. Je ne crois pas que Dieu est souverain. Puis je me chasse, puis je murmure, puis je me plains. Puis Dieu ne peut pas travailler dans notre vie si c'est comme ça. N'est-ce pas? Puis on a besoin ce matin de dire au Seigneur, je te demande pardon pour mes plaintes. Je te demande pardon pour mes murmures. Je te demande pardon parce que j'agis avec incrédulité et désobéissance. Et il faut vraiment régler ça. Ce n'est pas une petite affaire, les amis. C'est important de changer.